Sobrang kintab ng face ko, di ba? <laughs> Sobrang nakaka-glass skin siya. Open eye. Feel the waves. Hello mga kamami! It's me again, Aya! And welcome back sa aking banyo. So yan, nandito tayo ngayon sa aking banyo mga kamamshi kasi may gagawin tayo today. Magkakaroon tayo ng DIY facial at home. And syempre, ituturo ko din sa inyo kung papaano ang magpaliit ng pores since most requested siya sa aking channel. So ito, finally, may tuturo ko na siya sa inyo and may share ko na sa inyo yung aking konting information diba, sa magpapaliit ng pores. And napaka- Simple lang ng mga gagamitin natin today. So, if you wanna know more, just keep on watching. Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay. Yan, yeah, napakatipid lang po ng mga gagamitin nating mga ingredients today. Kasi alam niyo naman ang kamami ninyo. Creeper. Um, naisipan kong mag-facial ngayon, pero sabi ko, my God, wala na pala akong facial mask. Naubusan pala ako. So, gagawin ko ngayon is yung pinakasimpleng facial mask na ginagawa ko dati pag naubusan ako ng facial mask na nabibili sa market, syempre. So, napakasimple lang talaga ng mga gagamitin natin today. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki and sobrang dali lang ng gagawin natin, di ba, mga kamamshi? So, hawak-hawak ko ang aking mga ingredients para sa gabing ito, mga kamamshi. And, kakailangan Kailanganin natin ng egg, tapos ng tinidor, syempre panghalo, tapos ng bowl kung saan natin siya ilalagay. And syempre, ang ating main star for this day is itong vitamin E oil, ba diba? So, ang dami-dami nagtatanong saan ko daw to binili. Mga kamami, ilang beses ko na pong nasagot sa inyo na binili ko po to sa Amazon. O, ayan, ba diba? Sinasagot ko ulit kayo. Na ilagay ko na din yung link sa isa sa mga videos ko sa description box niya. Yung nag-trending na video ko, ayan, ilalagay ko siya dyan ulit para makita ninyo. Tapos, makita niyo siya sa description box. Makikita niyo kung magkaano yung presyo and kung saan ko siya nabili. Pero actually, mga kamamshi sa Pilipinas o kahit sa anong paman, marami namang vitamin E oil. Hindi naman specific na talagang ito yung gagamitin ninyo. So, sa Pilipinas dati bumibili ako sa Watsons. Dati meron doon ha. Kaso nga lang, hindi ko na matandaan kung aning pangalan ng vitamin E oil na yon And nakakabili din ako dati sa loob ng department store kung saan yung mga pang hair care, pang skin care, ganyan. So, nandoon hanapin nyo na lang siya mga kamamshi. Pero ako talaga mga kamamshi, proven and tested ko na itong Nysines 807 Vitamin E Oil. Ever since nag-start akong mag-vlog, gamit-gamit ko na siya. Yung mga susunod na mga ingredients natin, mga kamamshi, syempre ay tissue. Ayan. Dapat hatiin nyo yan kasi para makatipid tayo, mga kamamshi. So, hinati-hati ko siya. Ginawa ko siyang half. Yung buon, buon ng tissue, hinati ko siya. Tapos, malinis na brush or yung foundation brush. Kung mayroon naman kayong ibang mga Ibang type ng mga pang facial brush, go, 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 pwede yun. Tapos, kakailangan din natin ng pipino or ang cucumber, ba So, mag-facial na tayo. Siyempre, kakailangan din natin ng mainit na tubig at saka ng basin. Pero mamaya, ipapakita ko siya sa inyo. So, bakit ko naisipang mag-facial ngayon, mga kamamshi? Kasi nga, nagpipil pa din yung face ko. Although, nag-stop na ako sa paggamit ko ng rejuvenating set. Kasi nga, ubus na yung product na ginagamit ko na pang peel. So, ayan, in-stop ko na siya. And, until now, nagpipil pil pa rin yung face ko. So, tutulungan kong makarecover yung face ko sa paggamit ko ng facial na to. And, ayan, i-share ko siya sa inyo kung papaano siya gawin, ba diba? So, magtatali muna ako ng hair, mga kamongshi. And, syempre, gagamitin ko ang aking ribbon. So, ayan, mas tira na yung ribbon ko. So, ayan, mga kamamshi, natali ko ng aking hair. And, ang gagawin ko is magpapakulo ako ng tubig. Kasi, sabi ko nga, diba, kanina, kakailanganin natin ng mainit na tubig. Ayan, gamit kong pang facial wash is yung Kojic, mga kamamshi. Kasi, ang laki ng sabon na pinadala sa akin. Kaya, ayan na muna yung gagamitin ko. Hanggang sa maubos, syempre. Next na gagawin ko is facial brush. So, naipakita ko na to mga kamamshi kasama to sa derma roller system na 6-in-1 na binili ko. 
And yes, gagamitin ko siya today para matanggal yung mga pores. Di ba nakaka-glass skin yung Ganda sa face. So, ayan. Next na gagawin ko is kakailanganin nga natin ng mainit na tubig, ba? So, ito na yung napakuluan kong tubig. So, ang gagawin ko is i-open ko yung pores ko. So, ito yung basin ko, mga kamamshi. So, ayan. Ito na yung ating kumulong tubig kanina. So, itatapat ko siya sa face ko para mag-open yung pores ko. And para matanggal natin yung mga whiteheads, blackheads mamaya, or yung mga anumang pimples, or mga kasukasumpaan sa ating pagmumuka, ba? So, ayan. Itatapat mo lang siya sa face mo, mga kamamshi. Ayan. So, actually, mukha akong pinagpawisan pero hindi po yan pawis. Yan po ay yung moist ng aking mag steam ko. Kasi wala nga akong pang steam. ba So, ayan. Next ko namang gagawin is ilalabas ko na yung aking pang pimple popper. Binili ko to sa Wish, mga kamamshi. Nabili ko siya ng mga I think 150. So, kasama to sa mga na-wish haul ko. Kapag gagamitin nyo to, make sure na na-sterilize ninyo siya. So, ayan, mga kamamshi. So, ipapop ko na yung mga ano ko dito, mga yan, white heads and black heads. So, hindi siya ganun makita, mga kamamshi, pero actually, meron talaga akong nakukuha na nakakadil. Ayan, o. Oh, nakikita niyo ba yan? Di ba? So, may nakuha ako, mga kamamshi, and nakakadiri siya. So, samantalahin niyo ito, mga kamamshi, na gawin kapag Medyo moist po yung face ninyo. So, ayan siya. Tapakapain nyo lang mga kamamshi kung meron kayong bumps na nararamdaman. So, nandun sila. So, dun sila nagtatago. Yung technique ng paggamit nito ng pimple popper or yung um, whiteheads and blackheads popper, kailangan magaan lang yung kamay ninyo. Tapos kapag may naramdaman kayong konting bumps and nakikita nyo talaga yung whiteheads ninyo, so doon, doon nyo siya pupunteryahin. Pero dapat slowly lang and medyo higitan nyo ng konti kapag i-fetch nyo na yung mga whiteheads or blackheads ninyo or yung mga pimples ninyo. So, ayan mga kamamshi yung nakuha ko. Konti lang actually kasi nga kaka-recover lang ng face ko from peeling. So, ayan. Konti lang yung mga pores na nakuha ko. Ngayon. Ayan. So, yung egg kanina um, biniyak ko na siya. ba? <laughs> And, kinuha ko lang yung white yolk. So, ito siya. Yung white yolk, mga kamamshi, very rich siya sa vitamin B7. And, yung vitamin B7, um, it's good for your skin, for your nails, for your hair. So, ayan, yun yung main factor niya. So, main component niya, diba? Um, hahaluin ko lang siya, mga kamamshi. So, dapat malabnaw na yung consistency niya. And okay na siyang i-apply sa face. But before mo siya i-apply sa face, lalagyan mo siya ng vitamin E oil. Kasi ito yung makakatulong mga kamamshi sa pag-recover ng face natin. So, ayan. So, since gamay ko na to, mga 1 teaspoon lang siya ng vitamin E oil. And sa kanya siya ihahalo. So, ayan mga kamamshi, mag-start na tayong maglagay sa ating face ng itlog with vitamin E oil. ba So, let's start! Ayan, so after nyo mailagay yung first coat sa face natin, so samantalahin natin na medyo basa pa yung face. And ilalagay na natin yung tissue sa face natin. Dapat wag nyo gagalawin yung buhok ninyo or yung kilay ninyo kung ayaw ninyong matanggal yan mamaya, ba? Kasi itipil natin ito mga kamamshi. Ayan, mga kamamshi. <laughs> ang hinap magsalita kasi medyo ang bilis niyang matayo sa face ko and hindi ako makagawa ng facial expression kasi nga, ang tigas. <laughs> Mamaya, 
um, babalitaan ko kayo, iiwan ko lang dyan sa face ko ng mga 15 to 30 minutes. Depende kapag tumigas na siya or tun na tuyo na yung facial mask natin. And yes, mga kamamshi, the mommy will return <laughs> um, after 30 minutes. And syempre, hindi natin dapat kinakalimutang ilagay sa ating face ang mga pipino. Pero syempre, ilalagay ko yan later kapag nag-relax na ako dun sa sala namin. And hihintayin ko siya dun na matuyo. A few moments later. Ayan, mga kamams. So, the mommy is back. And ang hirap, hirap. Igalaw ng mga face ko dahil super duper tight ng aking facial. Ang dami kong nailagay na tissue. Banat na banat yung face ko ngayon. So, ayan. Tatanggalin ko na siya after 30 minutes. Ang hirap magsalita. <laughs> ang hirap din tumawa. Oh my God. Ayan, sisimulan ko na siya dito sa aking forehead since... Um, dyan naman yung pinakakakaunti. So, tatanggalin ko na siya dahan-dahan. Sobrang kintab ng face ko, di ba? Sobrang nakaka-glass skin siya. So, start ko na din siya dito, pero... Um, start ko na munang tanggalin or paluwagin yung sa gilid-gilid. Pero actually, yung pagtanggal is palift ng ganyan, pataas, para mas matanggal yung mga pores. And, uh, mas maganda yung pagkakaroon natin ng resulta dito. So, ayan. Start ko na siya dito sa baba. Actually, mga kamams, hindi siya masakit. ng face ko. <laughs> Grabe ang smooth ng aking face, mga kamams. And super duper kintab, ba? As you can see. So, ewan ko kung makikita siya sa camera, pero may konti. Konting-konti lang na mga natanggal na mga whiteheads. Kasi nga, tinanggal ko na kanina nung ginamit ko yung pimple popper. Kasi natanggal ko na siya so, as you can see, mga kamamshi, mamaya ko close up ko yung aking ilong. Naglesen yung mga pores ko. Pero before that, maghihilamos muna ako, mga kamamshi. And yes, ipapakita ko yung naging resulta nito. Ayan, mga kamams. So, as you can see, obviously, napaka-super glass skin ng ginawa niya sa skin ko, ba? Kung kanina, makintab-kintab na yung face ko dahil dun sa, alam niya, paggamit ko ng rejuvenating set. Pero ngayon, mga kamams, as in, parang naka-filter yung face ko. Wala pa akong nilalagay na anumang creams, anumang serum sa face ko ngayon. Pero as you can see, ang ganda ng pagkaka-shiny um, ng aking face dahil sa egg tsaka sa vitamin E oil, ba So, ayan, yung pores ko, ba So, ayan, super duper na naka-close na sila. So, hindi katulad kanina na sobrang um, open yung mga yan. And, hindi ko siya naipakita. Pasensya na pala kanina before ako naglagay nitong mask na to. Pero, ako yung nakapansin talaga na medyo talagang nag start na naman na lumabas yung mga whiteheads tsaka blackheads ko. So, naipakita ko din naman kanina sa inyo yung mga nakuha ko, ba Kasi, dun sa pag -re rejuvenate ng skin ko, never akong nagkaroon ng mga pimples. Pero, mga 2 days, 3 days, ganyan na nag-stop na ako sa pag -re kasi nga, ubus na yung peeling cream ko. So, nag-start na namang lumabas yung mga pimples ko. Ayan. So, as you can see, may mga pimples na naman na naglalabasan dyan. And, ganun din sa mga blackheads tsaka whiteheads. Mention ko kanina na kailangan ng um, recovery ng skin natin kaya ako ginawa to. Tsaka, para na din lumiit yung mga pores ko and matanggal yung mga, alam nyo, patubong pores, ba So, I'm so very happy sa resulta. Parang naka-filter yung face ko, ba mga kamams? So, ayan, super duper smooth ng skin ko, and ang lambot sa pakiramdam. 
So, ayun, kung maghihilamos kayo, mga kamamshi, after using the mask, dapat malamig na tubig para mag-close yung pores natin. May mga ibang tao na allergic sa, sa egg, so dapat huwag nyo siyang patagalin ng matagal na matagal sa face ninyo. So, after mga 15 to 30 minutes, ayan, tanggalin nyo na siya, tapos maghugas na kayo ng water. So, that's it for today, mga kamami. Thank you, thank you for watching my vlog. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Don't forget to like, syempre, ba kung nagustuhan mo. And kung bago ka pa lang sa channel, Ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para parati kang updated sa mga videos na i-upload ko. So, hanggang sa muli mga kamamshi, I will see you again in my next video. Bye!